ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ പുതിയ വീടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കാസു കാച്ചിക്കുട്ട കാച്ചിക്കുട്ടിന് കുഞ്ഞു തിക്കൽ അപ്പോ ഇന്ന് എന്താട്ട ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്താട്ടാ ബീച്ചല്ലേ അതിന് മുമ്പ് കാര്യം പറയട്ടെ അഞ്ചേകാലാണ് ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആറാമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയുള്ളൂ ഏട്ടൻ രാവിലെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം കുറച്ച് നേരത്തെ എത്തിയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും വിചാരിച്ചു ഇന്നൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ വിടലല്ലോ മാക്സിമം നമുക്ക് കൂറ്റാൻ പറ്റുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ കൂറ്റണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനു മുമ്പ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അയ്യോ കശി കശി കശു ഏട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഏട്ടനോട് ആറ് എട്ടപ്പേട്ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം പറയണം ഈ ആറ് വർഷത്തിനിടയിൽ ഏട്ടന് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം ഞാൻ ഏട്ടൻ തന്ന മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം അല്ലേട്ടെ പറ ഞാൻ ടപ്പേന്ന് പറഞ്ഞ് പറയണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്പീഡിൽ പറ ഏട്ടന് ഈ ആറ് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അതായത് പുതിയൊരു ജീവിതം എനിക്കറിയാതെ പറയുള്ളൂ ഹലോ ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ പറയട്ടാ അത് നമ്മുടെ പാട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഏട്ടനെ വിഷമിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏട്ടനെ ഏറ്റവും അധികം വിഷമം ഉണ്ടായ എന്റെ നിന്നും ഏറ്റവും അധികം വിഷമം ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഒരു ആറ് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഞാനത് നീ എന്തുണ്ടാക്കി ഞാനത് വലിയ കാര്യമായി എടുക്കാത്തോണ്ട് അത്രക്ക് വലിയ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയാനില്ലല്ലോ ഇനിയുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം ഉണ്ടല്ലോ അതില് എനിക്ക് എന്നോട് ഏട്ടന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത്ര ആറ് വർഷം നമ്മൾ ജീവിച്ചു ഏ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആറ് വർഷത്തിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പിണക്കവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനല്ല കുഞ്ഞോ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തില് ഇനി കുറെ നാള് ഞാനിങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കണല്ലോ അപ്പൊ അത്രയും ജീവിതത്തില് ഏട്ടന് എന്നോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നന്നായിക്കൂടെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് സത്യം പറഞ്ഞില്ല ബീച്ചിക്ക് ബീച്ചിക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം പാറക്കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ബീച്ച് പിന്നെ
എന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയതും പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങിയതും ബീച്ചിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇഷ്ടമാണ് ബീച്ചിൽ പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ കാശിക്കൂട്ടം ഇതുവരെ ബീച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരൊന്നും കാണിക്കണം അപ്പൊ ഏതാ എവിടേക്ക് പോണേ പിന്നെ പാലപ്പെട്ടിയിൽ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് വർഷം മുമ്പ് മുമ്പുള്ള ഒരു അതായത് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജീവിതം അല്ല എനിക്ക് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ വിചാരിക്കും എന്താ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തായിരുന്നു വിചാരിക്കും അങ്ങനെ അല്ല എന്റെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിലാണ് എന്നെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ പുറം ലോകമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറെ പേര് പിടിയോട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുമില്ല ഇപ്പൊ ഇവരൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയ മക്കളാണ് ഇവർക്ക് മാക്സിമം അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആർക്കാരും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടാടാം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടാടാം പക്ഷെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹമൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനൊന്നും പക്ഷെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഞാനായാലും കീത്ത് കീത്തു ആയാലും ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതില് നടത്തി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ നടത്തി തരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇവർ നടത്തി തരാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺസ് ഞങ്ങളോട് പറയും അപ്പൊ ഞങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാറുണ്ട് എന്ത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാല്ലോ സ്നേഹം അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല കൊറച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം അതിപ്പൊ എനിക്കും നിർബന്ധമില്ലാത്ത കൊറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏട്ടനത്തിന് നിർബന്ധമുള്ള കൊറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പക്ഷെ എനിക്ക് അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ പിന്നെ കൊറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് പോവാട്ടാ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചു അവിടെ അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ട് എന്താ പ്ലീസ് അല്ല നമ്മളിങ്ങനെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാലേട്ടാ അഞ്ചു അതല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് ഇങ്ങനെ ഏട്ടാ ഓക്കെ പോവാം അതാണ് തൊട്ടൂറ് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ആറ് കൊല്ലം സഹിച്ച എന്റെ ഏട്ടന് ഒരു പാടി ഒരുപാട് ഉമ്മ അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടോ എന്റെ കൈ നിറയോ ട്രോഫികളാണ് ഒരു ട്രോഫി കേട്ടിട്ട് ഒരു ട്രോഫിനെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞൊന്ന് ഉത്താറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ട്രോഫി എപ്പോഴായിട്ടാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എവിടേക്കാ പോണേന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ബീച്ചിൽ പോണല്ലേ വേറെ ബീച്ചിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോ ബീച്ചിലേക്ക് പോട്ടെ ബീച്ചിലെത്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ വീടിലേക്ക് പോണേക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര് ഈ ഒരു ആപ്പിൽ നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാവുന്നതാണ് അതായത് മാച്ചിൽ ആരാണ് വിൻ ചെയ്യുക ടോസ് ആരാണ് വിൻ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അമ്പതിൽ പരം ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാവുന്നതാണ് ലോട്ടസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു ആപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ബോണസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് പത്ത് മില്യനധികം യൂസേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടാതെ ഒരു ടൂ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഒപ്പീനിയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നേടാവുന്നതാണ് കാജൽ അഗർവാൾ ഉർവശി റൗട്ട് അല്ല നവാസുദ്ദീൻ സിദ്ദിഖ് എന്നിവരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓടി നോക്കിയിരുന്നു
Para. 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 ചോദി നക്ഷത്രത്തിലുള്ള മുത്ത കടലമ്മയുടെ നാളാണല്ലോ ചോദി ഓ എടുത്തെടുത്തു പാറക്കുട്ടി ഓടല്ലേ പാർമാ ഒരു പാന്റ് കൊച്ചിന്റെ ഒരു പാന്റ് ടീച്ചർ ഒരു ജീൻസിന്റെ ബെൽറ്റ് കേട്ടാ നമ്മളിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുറെ സീറ്റുകൾ കണ്ട വൺ ടു ത്രീ നമ്മളിരിക്കാറുള്ളത് ഓട് അതേ ഏറ്റത്തുള്ളൊരു സീറ്റ് ആരും കാണാത്ത ഒരു മൂലയെ പോയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റിരിക്കരുത് അല്ല ഏട്ടാ അല്ല ഏട്ടാ കേൾക്കുന്നത് തെറ്റിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഈ ആരും കാണാത്ത മൂലയെ പോയിരിക്കുന്നു ഒന്നില്ല ഒരു പ്രൈവസി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അല്ല നമ്മളിപ്പോ പോയല്ലോ അവിടെ പോയല്ലോ ഇരിക്കുക ചില കുറെ പിള്ളേര് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അവിടെ ഒക്കെ വന്നിരിക്കും കുറെ പിള്ളേര് അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി കാശിക്കൂട്ടം നല്ല ഉറക്കായതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ അവിടെ സൈഡിൽ ഇരിപ്പായിട്ടോ പാറക്കുട്ടിക്ക് കടലെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാന്താണ് കൈസ് അവിടെ കടലിലേക്ക് ഓടി പോവാൻ നോക്കുകയാണ് അവിടെ കൈ പിടാണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കണം എപ്പോഴും കൈസ് നല്ല തണവാണ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മഴ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് മഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നല്ല തണവാണ് നല്ല സീനറി അല്ലേ ഇപ്പം സാധാരണ ഏട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ബീച്ചിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കടലിൽ ഇറങ്ങത്തില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വായേ നോക്കിയിരിക്കും പാർമാനോനോ കടലിൽ പോരുത് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല കേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് കളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കടലിൽ കളിക്കണ്ട പൊന്നെ കൊറേ നേരം ഞാൻ പാറുവിനെയും കൊണ്ട് പോയിട്ട പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര പേടി ആണ് ഇങ്ങനെ തിരക്കിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പാറുവിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പേടിയില്ല പാറുവിനെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ വിട്ടു പോവോ തിര വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് പേടികളാട്ടോ വേണ്ടാത്ത കുറേ പേടികളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഏട്ടനെ കുറേ വിളിച്ചു ഏട്ടൻ വായു ഏട്ടൻ പോയി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏട്ടനോട് ഇങ്ങനെ കെഞ്ചി കെഞ്ചി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആർക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് കടല് പേടിയാ കുഞ്ഞതേ വരുന്നേ അമ്മക്ക് പേടിയാടി കടലിന് അമ്മക്ക് പേടി പാറു പക്ഷെ കടല് വന്ന കടല് പിടിച്ചുണ്ട് പോയാലോ നോക്കി തെര വരും നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മള് കാലമ്മക്ക് വരും അമ്മക്ക് പേടിയാണ് പാറു അമ്മേനെ മുറുക്കി പിടിച്ചു 
കപ്പല് കാണുന്നുണ്ട് എറ്റത്ത് എത്ര കപ്പൽ വന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ എത്ര കപ്പലാ പോയിക്കണ്ടാ നീ തോണ്ട അങ്ങേറ്റത്തുണ്ടൊരു കപ്പല് വേണ്ട കപ്പലല്ല ബോട്ട് കാശിക്കുട്ടാ അമ്മ മോനിപ്പോ എവിടെ നിക്കണേന്ന് അറിയോ അമ്മ മോന് എവിടെ നിക്കണേന്ന് അറിയോ ഇത് കടല് പണ്ടുള്ളവര് പറയും ചോദ്യ നക്ഷത്രം ഉള്ള ആൾക്കാര് കടലിൽ ഇറങ്ങരുത് കടലമ്മ കൊണ്ടുപോകുന്നൊക്കെ പറയും എന്റെ മോൻ ചോദ്യ നക്ഷത്ര കടലമ്മയുടെ നക്ഷത്ര എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എത്തിക്ക് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വൈലന്റ് ആയിട്ട് കടലിങ്ങനെ എടുത്തിക്ക് വരും അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ഇവനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാശിക്കുട്ടാ കാശു പൊന്നാ അപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവളെ കടലിൽ കൊണ്ട് കാലൊക്കെ നിറച്ചിട്ട് വരാം നീ ഇവിടെ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നാലാക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാശിക്കുട്ട ഞാനപ്പം എണീപ്പിച്ചു കേട്ടോ അവനൊന്ന് കടൽ കണ്ടോട്ടെ വെച്ചു അമ്മടെ മോൻ കൊച്ചു വലുതാവട്ടെ ഏട്ടാ അമ്മടെ മോൻ കൊച്ചു വലുതായിട്ട് അല്ലും അയിനും അമ്മ മോനൊക്കെ കൂടെ ചേച്ചി അമ്മനും കൂടെ വന്നിട്ട് അവിടെ കളിച്ചനുണ്ട് പാറു അച്ഛനും ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി പാറു ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് ഏട്ടനെ പോലെ അവൾക്ക് ഒരു അച്ഛനെ കിട്ടാൻ പറ്റിയത് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് എല്ലാ അച്ഛന്മാരെ പോലെ തന്നെ അതെനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹവും ഏത് അറ്റം വരെ പോയിട്ടായാലും അവൾ അച്ഛൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും പണ്ടുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അമ്മ ജോലിക്ക് വളരെ ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ ജോലിക്ക് പോകും രാവിലെ അച്ഛനമ്മയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം എത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളപ്പം നാട് തെണ്ടിങ്ങ് നടക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു വിളിയുണ്ട് അഞ്ചു സഞ്ചു എവിടെ പോയി കിടക്കണം നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂല എന്ന് വിളിയേക്കും എന്താമ്മ വാ എന്താമ്മ വിളിയേക്കും ഞാനിപ്പോ പാറൂര് വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ അമ്മയുടെ വിളിയാൽ ആലോചിക്കും ഗായസ് അവര് വരണ്ടേ ഇങ്ങട്ട് വായു ഇരുട്ടായി നമ്മള് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിരിക്കണ പോലെ നമുക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞേ പറ്റില്ല കേട്ടോ അച്ഛന്റെ മോളെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഞാൻ ദൈവനെയും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ സാഹസികമായി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൊണ്ടുപോവാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ പിടിച്ചിരുന്നോട്ടാ കുറെ നേരം ഇരുട്ടായപ്പോഴ് അവളെ താഴത്തിറക്കാണ്ട് ഇടുന്ന തോളത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് താഴത്തിറക്കി അവൾ വീണ്ടും ജെറ്റ് പറക്കണ പോലെ പറക്കും അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ കുറെ പൂരപ്പറമ്പിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ തോളി വെച്ചിട്ട് പോകണത് അതേപോലെ അവളെ കൊണ്ട് നടക്കാം വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇരുട്ടായി അത്ര സമയമായിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം ഇരട്ടായി 
പാറോനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തടക്കണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒക്കെ അവൾ വാശി കുറേ കുറേ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര കുറുമ്പൾക്ക് കുറുമ്പല്ല ഭയങ്കര വാശിയാണ് പക്ഷെ ആ വാശിക്കൊക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കും അതായത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ഒരു നാക്കിൽ അവൾ അങ്ങോട്ട് അടക്കും ഏട്ടൻ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ല ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വയലുണ്ടാവും പാറോനോട് ഏട്ടൻ എപ്പോഴും പറയും നീ ഭയങ്കര ശാന്തമായിട്ട് ചെയ്യും അവളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എന്നൊക്കെ പറയും ഏട്ടൻ ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവളെ നല്ല ഒതുക്കും ഏട്ടൻ അപ്പൊ ഞങ്ങക്ക് വിശക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതേ ചെന്തറപ്പലിൽ ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഹോട്ടലിൽ കയറി പാറുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നെയ് റോസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ നേരം വാശി പിടിക്കുന്നു ഞങ്ങളപ്പോ നെയ് റോസ്റ്റും പാറു നെയ് റോസ്റ്റ് തൊപ്പി ദോശയും ഞങ്ങൾ മസാല ദോശയും കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്ക കാശിക്കൂട്ട് തോന്നി പിന്നെ എന്താ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കാൻ വന്ന കാരണം കാരണം വഴി പറയും കാരണം പോലെ പറയാം നമുക്ക് നാളെ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു സ്ഥലം വരെ പോകാറുണ്ട് അപ്പം അത് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് വെജിറ്റബിൾ കഴിക്കണേ അല്ല കാശു അയ്യോ എൻ്റെ മോമ്മ ഓക്കിയിരിക്കട്ടോ പാവ കാശിക്കുട്ടം പാവണ്ടട അതേ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനും നമ്മളെ നോക്കി നൊണയാനൊക്കെ തുടങ്ങി പാവം കുട്ടി പാർമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നെയ് റോസ്റ്റ് പക്ഷെ ഇത് അവൾ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണില്ല അവൾ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് ഒരു അറ്റത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കൽ തുടങ്ങി കാശി കാശി ഒരു മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്ലേറ്റ് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ മസാല ദോശ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര കഴിച്ചിട്ടും കഴിച്ചിട്ടും തീരുന്നുണ്ടായില്ല ഈ ദോശ വലിയ മസാല ദോശയായിരുന്നു കേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞാൻ വേഗം തന്നെ കഴിച്ചു തീർത്തു ചാര 
അപ്പതുകൊണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ഥലം ചന്ദ്ര പിന്നിയിൽ ഇളയത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെജിറ്റബിൾ ഹോട്ടലാണ് അപ്പം ചന്ദ്ര പിന്നി കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസാല ദോശ പ്രേമികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി മസാല ദോശ കഴിക്കുക നല്ല കിട്ടി ദോശ വലിയ വലിയ മസാല ദോശ രാത്രി പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല നല്ല അടിപൊളി മസാല ദോശയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരും മിസ് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഹോട്ടലിൽ കയറി നോക്കാട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലോട്ട് വിടാണ് നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വരെ ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെളുപ്പിന് തന്നെ എത്തും അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടേട്ടം പോണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞങ്ങളപ്പോൾ കേക്കൊന്നും കട്ട് ചെയ്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ പണിക്കാട്ടി ഫാമിലി നമ്മുടെ ഫാമിലി എല്ലാവരും കൂടെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോ